。近日，有网友遇到了霍建华和林心如以及小海豚一家三口外出游玩，场面极为温馨。林心如穿了白色的短袖和蓝色短裤搭配在一起，整个人显得非常的有少女气息。而霍建华依旧还是一副老干部的模样，他们的小女儿简直就是缩小版的林心如，基因的力量实在是太强大了。他们在外游玩，虽然没有过多的肢体动作上的接触，但是网友们却从他们的一举一动中感受到了他们的甜蜜。霍建华会时不时地转身回头看一看妻子和女儿走在哪里，老干部真是操碎了心呐、啊。之前，林心如在参加《幸福三重奏》时，在节目中，她向自己的丈夫大胆告白，声称嫁给霍建华是自己这辈子最幸福的事情，还夸赞自己的丈夫英俊潇洒、待人和善。在说这些告白话的时候，有谁注意到他的表情和手势没有？就是那种发自内心的夸赞，流露出来的眼神和表情，还有很自然的手势，小小的细节就能看出林心如过得很幸福。妻子都对自己这么甜蜜告白了，身为丈夫也不能落后啊。霍建华在接受采访的时候，也表达了自己对于妻子的赞赏。他说：“林心如是一个非常独立的女子，很懂事、温柔体贴。这夫妻两个人是在变着法儿的向大家撒狗粮吗？”据悉，由林心如担任总制片人和主演的《华灯初上》第三季将在三月十八日上线。近日，她出席代言活动，一袭紧身露背白洋装，完全看不出已经四十六岁。对于外界关注是否拍第四季以及电影版，她承认已经有考虑，表示有认真考量过，不是不可能，但想要有更好的一个故事。考量场景、服装等因素，若真要执行，很高几率是第四季和电影一起进行。除此之外，林心如还被问到一些老公霍建华出演的幕后细节。剧中，霍建华饰演的角色叫马天华，一身黑色西装出场，头发梳得油亮，表情凶狠霸气，看起来脾气十足。不得不说，四十二岁的霍建华状态还是十分能打。颜值和身材一点不输小鲜肉，独特的成熟男性魅力更是无人能模仿。举枪的动作简直帅翻了，但林心如却并没有对老公手下留情，不仅给霍建华和杨佑宁安排了一段赤手空拳的打戏，还设计了一段反揍老公的桥段，狠狠地扇了一巴掌，疼得霍建华直抹脸。看来下手真的不轻呐、啊。在采访中，林心如透露，霍建华接演前不知道有这个桥段。到了拍戏现场，林心如自己还跟导演连一起讨论：“一定要打吗？我找不到罗斯妈妈打他理由。”但导演回答：“可是我觉得有这必要。”最后问现场工作人员也跟着起哄。当时这场甩巴掌戏拍了三四次，他每次都来真的，还声称这已经不是霍建华第一次被自己打耳光。在两人合作《轻视黄飞》时，就曾有过同样镜头。可老公毕竟是受委屈啦。作为妻子的林心如也通过其他方式补偿霍建华。会每天在片场等霍建华收工，然后请他吃宵夜。从二零一九年至今，霍建华停工时间长达两年半。这次愿意客串《华灯初上》，可以说给足了老婆面子，角色也被他演绎得十分出彩，颇受观众们的喜爱。对于外界风采的凶手林心如透露，过年时远房亲戚的朋友传令，让他都吓了一跳。还有朋友试图灌醉他，他坚守秘密不说，连我老公都不知道。他只看到自己的剧本有逼问我，但最后说算了，我自己猜。对于帮林心如客串华灯片酬多少，八卦的林志颖还亲自跑去问霍建华本人。霍建华回应说，片酬多少自己一开始没有谈，但和林心如谈时间了，因为要负责接娃上下学，所以片酬多少无所谓，没钱十块钱也行，正好给小海豚买茶叶蛋，哈哈。霍建华这回复真的很有情商。稍早之前，林心如在社交平台上放出自己和好友们一起参加聚会的照片。借着聚会的欢乐时刻，林心如也回应了自己的新片《华灯初上》的一些细节问题。对于台媒放出来的结局要重拍的新闻，林心如回应。《华灯初上》的第三季已经基本完成了，不会重拍的。三月十八日，请大家一起期待第三季吧。可能正是因为有了老公的支持，林心如的事业发展的越来越好。除了《华灯初上》，之前他推出的《他们创业的那些事儿》也受到了超多好评。值得一提的是，在片中他与小鲜肉林哲熙还有一段亲密的床戏，画面很是劲爆。
。更加引人注意的是，在拍摄这段床戏时，正赶上霍建华前来探班。巧的是，霍建华为了给老婆一个惊喜，并没有提前通知对方，打得林心如措手不及，两人尬笑了起来，场面一度十分尴尬。不过，林心如对于老公突如其来的惊喜还是十分感动。作为专业人士，霍建华也很理解老婆与男演员之间的肢体接触，并不会干涉林心如拍摄激情戏，对彼此很是信任。去年林心如过生日时，霍建华为老婆精心准备了一场生日宴会，定制了一个特殊的生日蛋糕，蛋糕上面摆着两个装饰，一座金马奖，一座金钟奖，足以看出用心良苦。其实，在刚开始时，霍建华和林心如他们的感情其实是受到外界诸多争议的。有人认为他们根本就不是彼此生命中的良人，也有人说他们可能只是合适罢了。甚至还有人说霍建华是被林心如逼婚，他根本不是自愿和他走在一起的。这到底都是什么天马行空的想法？但时间总会向大家证实一切。现在他们似乎已经成为了形影不离的存在，这是对于外界质疑最有力的回击。在二人结婚后，霍建华和林心如的家庭角色反过来了。作为一个独立女性，林心如的事业心真的是超强的。生下女儿不久后就复出拍戏，而霍建华则一反传统家庭地位，在与周迅拍了一部《如懿传》之后，就全身心投入家中，当起了全职奶爸。有一次，林心如外出工作，被女儿拦住，小海豚不让妈妈走。林心如表示自己要去赚钱，小家伙则称让爸爸去。小海豚这时听到广大网友想让霍建华出来拍戏的呼声了吗？在圈内，霍建华的口碑一直很好，出演过《天下第一》《亲是黄飞》《笑傲江湖》《花千骨》等多部作品，成为了观众最喜爱的男演员之一，尤其是《仙剑奇侠传》中徐长卿一角。他和女娲后人紫萱的三世虐恋虐哭了不少观众，在《仙剑奇侠传》之后，《花千骨》中的师尊白子画与赵丽颖小骨的师徒虐恋也让人记忆犹新。当时白子画的颜值也是迷倒了万千少女，但自从有了小海豚后，霍建华就开始减少工作量，专心开始当起全职奶爸。从多次路人偶遇的镜头中都看得出来，霍建华很宠爱自己的女儿，并将她视作珍宝，放弃在。在荧幕前拍戏的机会，全身心投入到女儿成长轨迹中。或许他们这种女主外男主内的经营模式，在外界看来非常另类，但其实对于一个家庭来说，就是需要两个人共同付出、共同经营的。据悉，霍建华和林心如第一次合作的作品是《地下铁》这部二零零六年的电视剧，大牌云集，除了林心如夫妇，还有郝蕾、孙兴和李立群等熟面孔。该剧讲述了盲女晶晶和画手云翔的爱情故事，两人在地下铁相遇后逐渐熟悉，并成功走到一起。然而，云翔后来发现，导致晶晶失去视力的元凶就是自己，他还患上了不治之症。与苦情的剧情不同。戏外，林心如和霍建华的婚姻相当幸福。两人原本是多年好友，在林心如四十岁的生日上，霍建华向对方求婚，修成正果。如今他们已经结婚六年了。最后，祝愿林心如新剧收视长虹，同时也希望霍建华能多多出来拍戏，为大家带来更多精彩的作品吧。